Ito na yung balon. Ito na yung May reflection yun. So ito yung balon. Around 72 meters ang lalim nito. And uh, may tubig pa rin hanggang ngayon. So pagkakuha nila ng tubig, ibubuhos dyan. Kaya mayroong ganyan na iyadaan para yung mga tupa nila ay makainom ng tubig. Yan yung purpose. Okay, ito na yung balon ni Abraham. Dito sila nakipag-mobina.
Ang nakalibing dito ay si Samson at saka yung kanyang tatay na si Manoa. Anong lugar pa pa? Del Sura. So itong natatanaw natin dito, this is the Valley of Zura, Utsura. So yan yung pinaka playing grounds kung saan lumaki si Samson. So, ito yung area kung saan siya nanirahan. Kasama ng kanyang uh, magulang and this is uh, strongholds of the Philistines. And uh, namasakop ng uh, Israel sa pangunan ni Joshua itong Land of Canaan, itong area na ito ay napunta sa tribe of Dan hanggang sa Tel Aviv. So, Land of the Philistines and then it became the land territory of the tribe of Dan. So dito pinanganak si Samson. And uh actually maganda yung story ni Samson ano kasi he, it's it's like a miracle birth. Dahil yung kanyang nanay ay baog may edad na rin at hindi nagkaanak. So nagpakita yung angel sa sa kanyang uh, parents at sinabi nga na siya ay magkakaanak. So hindi sila makapaniwala na in that uh, age ay magkakaanak pa yung nanay ni Samson. But then we can see from Old Testament hanggang sa New Testament, there is one message in the Bible concerning God and what is that? For with God nothing shall be impossible. Kay Mary, it's impossible na siya ay magdalang tao ng walang sexual intercourse. So kay Sarah, yung, yung asawa ni Abraham, she is already 90 years old. Kaya nung sinabi sa kanya ng angel na siya ay manganak, at the age of 90 years old, natawa na lang siya. Sabi niya, kung pwede ba yun? Eh, kumbaga sa, kumbaga eh, tuyot na tuyot na ako, Panginoong Diyos, magbubundis pa ako, magdadalang tao. Pero sabi nga, walang imposible sa Diyos. And then, we can see same scenario we can see the same scenario sa buhay ng parents ni Samson so they are longing for a child pero talagang uh, baog yung babae it means talagang uh, hopeless na siya para magkaanak ganun naman yung sitwasyon talaga kapag baog ka kapag sinabi na ng doktor na hindi ka magkakaanak dahil baog ka ang last chance mo na lang talaga ay miracle kaya si Samson he is a miracle uh, baby kasi it was God who declared na magbubuntis yung kanyang nanay kahit na ito'y baog at doon natin makita na hindi limitado ang kapangyarihan ng Diyos. Regardless ng anumang sitwasyon natin, kapag niloob ng Diyos, kapag ginusto ng Diyos, wala tayong magagawa. Talagang ang lahat ng bagay ay magaganap, ang lahat ng bagay ay mangyayari. So lagi nating tandaan, walang bagay na mahirap para sa Diyos. So practically, practical application sa buhay natin, there might be na tayo ay naharap sa mga sitwasyon o pagkakitaon na may mga hardships din tayo sa buhay. Pero lagi nating tandaan, kung sa paningin natin ay may hirap na isang bagay na kinakaharap natin ngayon, ang pupwede mong lapitan, walang iba kundi yung Diyos. Kasi ang Diyos, walang mahirap sa Kanya, at kung nanaisin ng Panginoong Diyos na solusyonan ng problema ang kinakaharap mo, madali para sa Panginoong Diyos yun. Kaya mga kapatid, at the end of the day, Maganda magkaroon ka ng isang, maganda, ng isang maayos na partnership sa Panginoong Diyos. We can have good partnership sa lahat ng tao, pero wala pa rin tatalo sa partnership na meron tayo sa Panginoong Diyos. So let him be your partner, let him be your best friend, at siyempre pinakamalaga sa lahat, dapat siya talaga ang Diyos mo sa buhay. Para maayos yung buhay natin sa mundong ito. Okay, so para doon sa mga nahuli,